வணக்கம் மாணவர்களே எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லது இன்னைக்கு வகுப்ப ஒரு கதையோட தொடங்கலாமா வெற்றி செல்வனுடைய அப்பா ஒரு இராணுவ வீரர் அண்மையில் நடந்த எல்லை போர்ல அவர் உயிரிழந்துட்டார் தன்னுடைய அப்பாவின் இழப்பு தன்னுடைய முகத்திலோ அல்லது செயலிலோ தெரியாதவாறு வெற்றி செல்வன் எப்பவும் உற்சாகமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பார் ஒரு பெரிய இழப்ப ரொம்ப இயல்பா எடுத்துக்கிட்டு எப்படி வெற்றி செல்வனால இயங்க முடியுதுன்னு அவருடைய நண்பர்கள் பேசிக்குவாங்க அவங்கள மூணு பேரு தங்களுடைய சந்தேகத்தை வெற்றி செல்வன்கிட்ட கேட்கவும் செஞ்சாங்க அதுக்கு வெற்றி செல்வன் புன்னகை மாறாத முகத்தோட எல்லாரும் வீட்டுக்கு வாங்க விளக்கமா சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நண்பர்கள் மூணு பேரும் வெற்றி செல்வனுடைய வீட்டுக்கு போனாங்க வீட்டுக்கு வந்த நண்பர்கள் கிட்ட என்னுடைய அப்பாவை போர்ல இழந்து நான் வாடிய போது பக்கத்து வீட்டு அக்கா செஞ்சு காட்டிய சோதனை என்னை சிந்திக்க வச்சுது அதனுடைய விளைவுதான் என்னுடைய சுறுசுறுப்பும் உற்சாகமும் என்று விளக்கி கூறிய வெற்றி செல்வன் அதே சோதனைய உங்களுக்கும் நான் செய்து காட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நண்பர்கள் மூணு பேரையும் அடுப்பறைக்கு கூட்டிட்டு போனாரு அங்க மூன்று அடுப்புகள் இருந்தன அவற்றின் மேலிருந்த கலன்கள்ல நீர் நல்லா கொதிச்சு ஆவி பறந்ததால அவற்றை மூடி இருந்த தட்டுகள் படப்படன்னு அடிச்சுட்டு இருந்தன வெற்றி செல்வன் அடுப்பு அணைச்சாரு முதல் கலனை திறந்து நண்பர்கள் கிட்ட காட்டினாரு அதுக்குள்ள கேரட் இருந்தது நண்பர்கள்ல ஒருத்தர் அந்த கேரட்டை எடுத்து அமுக்கி பாக்குறாரு அது குழஞ்சு போய் இருந்தது வெற்றி செல்வன் இரண்டாவது கலனை திறந்து நண்பர்களுக்கு காட்டினாரு அதுக்குள்ள முட்டை இருந்தது நண்பர்கள்ல ஒருத்தர் அதை எடுத்தாரு வெளியில எந்த மாற்றமும் இல்ல அதனுடைய ஓட்டை உடைச்சு பார்த்தாரு உள்ள அது இறுகி போய் இருந்தது இறுதியாக வெற்றி செல்வன் மூன்றாவது கலனை மூடி இருந்த தட்ட அகற்றினாரு அதுக்குள்ள இருந்து காஃபியின் இனிய மனம் வந்தது நண்பர்கள் அந்த மனத்தை ஆழ்ந்து உள்ளழுத்தாங்க அப்போ நண்பர்களை பார்த்து புன்னகைத்த வெற்றி செல்வன் இதே மாதிரி கேரட் முட்டை காஃபி பொடி மூணையும் வேக வச்சு காட்டியாக்கா என்கிட்ட இந்த மூணுல நீ எதனை மாதிரி இருக்க விரும்புறேன்னு கேட்டாங்க அதே வினாவ நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் நீங்க இந்த மூணுல எதனை மாதிரி இருக்க விரும்புறீங்க கேரட் ஆகவா முட்டையாகவா காஃபி பொடி ஆகவா என தன் நண்பர்களை பார்த்து கேட்டாரு நண்பர்களுக்கு வினாவின் பொருள் விளங்கவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட வெற்றி செல்வன் உள்ளும் புறமும் உறுதியாக இருந்த கேரட் நீரில் கொதித்து குழைந்து விட்டது உள்ளே நீர்மத்தன்மையாலான கருவையும் வெளியே ஓட்டையும் கொண்டிருந்த எளிதில் உடையக்கூடிய முட்டை நீரில் கொதித்ததும் வெளியில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் உள்ளே இறுகி போன கருவாக மாறிவிட்டது ஆனால் தனி சிறப்பு வாய்ந்த காஃபியோ நீரில் கொதித்ததும் தன்னுடைய மனத்தை அந்த நீருக்கே சேர்த்து விட்டது இப்பொழுது கூறுங்கள் நீங்கள் இன்னல் தாளாமல் குழைந்து போகும் கேரட்டா அல்லது இன்னலின் வெக்கையால் இறுகி போன முட்டையா அல்லது இன்னலை ஏற்று தன் மனத்தை பரப்பிய காஃபியா என கேட்டார் இந்நிலையில் அந்த நண்பர்கள் மூவருள் நீங்கள் ஒருவராக இருந்தால் என்ன விடை கூறுவீர்கள் என்பதை உங்கள் அனுபவங்களை கொண்டு இரண்டு நிமிடங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் அகத்தாய்வில் ஈடுபட்டதற்கு நன்றி இப்போ வெற்றி செல்வனும் அவருடைய நண்பர்களும் என்ன செய்துட்டு இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா நண்பர்கள் தத்தம் விடைகளை கூறிய பின்னர் வெற்றி செல்வன் என் அப்பாவை இழந்த பின்னர் நான் பல வேலைகளில் கேரட்டாகவும் சில வேலைகளில் முட்டையாகவும் இருந்தேன் அக்கா செய்து காட்டிய சோதனையும் கேட்ட வினாவும் கொடுத்த விளக்கமும் என்னை காஃபியாக மாற தூண்டின தொடர்ந்து முயன்றேன் இப்பொழுது காஃபியாக இருக்கிறேன் அதனால் தான் அதன் காரணத்தை உங்களுக்கு விளக்குகிறேன் என கூறினார் அதை கேட்ட நண்பர்கள் அவரை பாராட்டினர் அதனை தொடர்ந்து வெற்றி செல்வன் ஒரு காணொலியை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் இந்த காணொலியையும் அந்த அக்கா தான் கொடுத்தாங்க இதுல சில படங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு படங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கதை இருக்கு 
நான் இன்னலால இடர்படும் பொழுதெல்லாம் அந்த படங்களை பார்த்து அதோட தொடர்புடைய கதையை எண்ணி பார்த்து புத்துணர்வு பெறுவேன் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இப்போ அந்த படத்தை பார்க்கலாமா என கேட்டார் நண்பர்களும் சரி என்று கூறினர் பாரு பாரு படத்தை பாரு கங்கு நல்லா கணியுது பாரு அதுல புடமா தங்கம் கிடக்குது பாரு 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 படத்தை பாரு என்று பாடிக்கொண்டே காணொலியை ஓட விட்ட வெற்றி செல்வன் பார்த்துக்கிட்டே அரசன் கதையை கேளு என்று கூறிக்கொண்டே அரசன் என்பவரின் கதையை கூற தொடங்கினார் இப்ப அரசனுடைய கதைய நம்மளும் கேட்கலாமா அரசன் அறிவியல் மாதிரிகளை செய்வதில் வல்லவர் எனவே மாவட்ட அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சியில் அரசன் படிக்கும் பள்ளியிலிருந்து அறிவியல் மாதிரிகளை காட்சிப்படுத்துவதற்காக அரசனை தேர்வு செய்தார்கள் அரசனும் அக்கண்காட்சிக்கென்றே புதிய அறிவியல் மாதிரிகளை அரும்பாடுபட்டு சிறப்பாக உருவாக்கினார் கண்காட்சிக்கு இரண்டு நாட்கள் முன்பு வரை அரசனுக்கான முறையான அழைப்போ அல்லது அனுமதி கடிதமோ வரவே இல்லை உரியவர்களை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட பொழுது அரசன் படிக்கும் பள்ளியிலிருந்து தங்களுக்கு எந்த தகவலும் வரவில்லை என்றும் பெயர்களை பதிவு செய்வதற்கான கடைசி நாள் ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டதால் இனிமேல் அரசனால் அந்த கண்காட்சியில் பங்கேற்க முடியாது என்றும் தெரிவித்துவிட்டனர் இந்த இக்கட்டான சூழலை அரசன் தன் ஆசிரியரிடம் கூறினார் இந்த காட்சியில் இவர்களிடையே ஆன உரையாடல் இனி எவ்வாறெல்லாம் தொடரும் என்பதை உங்களில் ஒருவர் அரசனாகவும் இன்னொருவர் ஆசிரியராகவும் பங்கேற்று நடித்து காட்டுகிறீர்களா நல்லா நடிச்சிங்க பாராட்டுக்கள் உணவு துகளொன்றை பல எறும்புகள் கூட்டமாக சேர்ந்து தூக்கி வரும் பொழுது அதனை யாரேனும் கலைத்தால் அந்த உணவு துகளை அங்கேயே விட்டுவிட்டு அடுத்த உணவு துகளை தேடி சென்று தூக்குவதை போல ஒன்றை நோக்கி நாம் கடுமையாக உழைத்தும் யாரோ செய்த தவறால் அது நிறைவேறாத பொழுது அதற்கு நாம் காரணம் இல்லை என்பதையும் நம்முடைய கடுமையான உழைப்பால் கிடைத்த மன நிறைவையும் எண்ணி அடுத்த வாய்ப்பை நோக்கி செயற்பட தொடங்க வேண்டும் ஏனென்றால் எண்ணியது கிட்டவில்லையே என்பதற்காக கலங்குவதால் எந்த பயனும் இல்லை மாறாக புடம் போட போடத்தான் தங்கம் ஒளிரும் அனுபவம் பெற பெறத்தான் வாழ்க்கை சிறக்கும் எனவே அந்த அனுபவத்தை பெறுவதற்கு இதுவும் ஒரு வாய்ப்பு என்பதை உணர்ந்து எடுத்த செயலார் கிடைத்த நன்மைகளை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக அரசனுக்கு கண்காட்சியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கடைசி நேரத்தில் கிட்டாமல் போனாலும் அவர் உருவாக்கிய அறிவியல் மாதிரியால் அவருக்கு அறிவு விளக்கம் நற்பெயர் ஏற்பு ஆகிய நன்மைகள் ஏற்பட்டுள்ளன இல்லையா எனவே எதிர்பாராத இன்னல்களை எதிர்கொள்ள தேவை தொடர்ந்து செயலாற்றலும் ஆற்றிய பணியில் அடைந்த பயனை உணர்தலும் எதிர்பாராத இன்னல்களை எதிர்கொள்ள தேவையானவை தொடர்ந்து செயலாற்றல் ஆற்றிய பணியில் அடைந்த பலனை உணர்தல் இப்ப வெற்றி செல்வனும் அவருடைய நண்பர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னு பார்க்கலாமா தங்கம் புடம் போடும் படத்தை காட்டி அரசனின் கதையை கூறிய வெற்றி செல்வன் நியாயமாக எனக்கு வர வேண்டிய வாய்ப்புகள் எதிர்பாராத விதமாக கை நழுவி போகும் பொழுது இந்த படத்தை பார்த்து அரசனின் கதையை எண்ணி பார்த்து இதுவும் கடந்து போகும் என என்னை தேற்றி கொண்டு அடுத்த வாய்ப்பை நோக்கி தொடர்ந்து முயல்வேன் என கூறிவிட்டு பாரு பாரு படத்தை பாரு மிக்கி மவுசு படத்தை பாரு அதை வரைஞ்ச டிஸ்னிய பாரு 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 படத்தை பாரு என பாடிக்கொண்டே வெற்றி செல்வன் அடுத்த படத்தை ஓட விட்டு பார்த்துக்கிட்டே வால் டிஸ்னி கதையை கேளு என கூறி கதையை தொடங்கினார் இப்ப அந்த வால் டிஸ்னிய பற்றி நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாமா இவர் தான் வால் டிஸ்னி இவர் வரைந்த கார்ட்டூன் ஒன்றை பார்த்த செய்தித்தாள் ஆசிரியர் ஒருவர் சொந்த சிந்தனையும் கற்பனை திறனும் அற்றவர் என கூறி இவரையும் இவர் வரைந்த கார்ட்டூனையும் புறக்கணித்தார் ஆனால் இவர் வரைந்த மிக்கி மவுஸ் எனும் கார்ட்டூன் தான் உலக புகழ் பெற்றது கற்பனை திறன் அற்றவர் என கூறி செய்தித்தாள் ஆசிரியர் ஒருவர் தன்னுடைய கார்ட்டூனை புறக்கணித்த பொழுது வால் டிஸ்னி மனம் தளர்ந்திருந்தார் என்றால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரையும் கவர்ந்தெழுத்த மிக்கி மவுஸ் எனும் கார்ட்டூன் உலகிற்கு கிடைத்திருக்குமா டிஸ்னிலேண்ட் எனப்படும் களிப்பூட்டும் பூங்கா தான் உருவாகி இருக்குமா உறுதியாக இவை எவையும் நடந்திரா மாறாக இதுவும் கடந்து போகும் நான் தொடர்ந்து முயலுவேன் எனும் தன்னம்பிக்கையோடு வால் டிஸ்னி உழைத்ததால் தான் அவரால் உலக புகழ் பெற முடிந்தது எனவே 
எதிர்பாராத இன்னல்களை எதிர்கொள்ள தேவையானவை தன்னம்பிக்கை வால்டிஸ்னியின் படம் முடிந்ததும் வெற்றி செல்வன் தன் நண்பர்களை பார்த்து நான் மறுதளிக்கப்படுகிற பொழுதும் மட்டம் தட்டப்படுகிற பொழுதும் வால்டிஸ்னியின் இந்த படத்தை பார்த்துதான் ஊக்கம் பெறுவேன் இதுவும் கடந்து போகும் என என்னுடைய முயற்சிகளை தன்னம்பிக்கையோடு தொடர்வேன் என கூறினார் இப்போ ஒரு பயிற்சி செய்யலாமா நீங்க எப்பவாவது தடைகளை தாண்டி தன்னம்பிக்கையோடு முயன்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறீர்களா அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிறீங்களா உங்கள் உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு பாராட்டுக்கள் இனி எதிர்வரும் காலங்களில் இதுபோன்ற சூழல்கள் எழுந்தால் அவற்றால் மனம் சோர்ந்து விடாமல் இதுவும் கடந்து போகும் நான் தொடர்ந்து முயலுவேன் எனும் தன்னம்பிக்கையோடு உங்கள் வாழ்க்கையை நோக்கி விடாது இயங்க வாழ்த்துகள் இப்ப வெற்றி செல்வனும் அவருடைய நண்பர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னு பார்க்கலாமா பாரு பாரு படத்தை பாரு கடலை பாரு கடலை பாரு கடல்ல வர அலைய பாரு விழுகிற அலையது எழுவத பாரு 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 படத்தை பாரு என பாடிக்கொண்டே வெற்றி செல்வன் அடுத்த படத்தை ஓடவிட்டு பார்த்துக்கிட்டே மணிவண்ணன் கதையை கேளு என கூறி அடுத்த கதையை கூற தொடங்கினார் வெற்றி செல்வன் சொன்ன அந்த மணிவண்ணனுடைய கதையை நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாமா மணிவண்ணன் ஒரு துணி கடையில தையல்காரரா வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் அதனால அவருக்கு ஓரளவுக்கு வருவாய் கிடைச்சிட்டு இருந்தது அந்த துணி கடையுடைய முதலாளி வேற தொழில தொடங்க விரும்பி துணி கடையை மூடிட்டாரு அதனால மணிவண்ணன் உள்ளிட்ட அங்க வேலை பார்த்த அனைவருக்கும் வேலை போயிடுச்சு இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில மணிவண்ணன் என்ன செய்யணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க என்னுடைய வேலை போய்விட்டதே இனி நான் எப்படி வாழ்வேன் என புலம்ப வேண்டும் குறுக்கு வழியில் சம்பாதிக்க தொடங்க வேண்டும் தன்னுடைய தையர் திறனை கொண்டு தனக்கென ஒரு தையர் கடையை தொடங்க வேண்டும் என்னுடைய வேலை போய்விட்டதே இனி நான் எப்படி வாழ்வேன் என புலம்புவதால் எந்த பயனும் இல்லை அதே வேளையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக பிறரை ஏமாற்றும் குறுக்கு வழியில் ஈடுபடுவது நியாயம் என்று மாறாக அலைகள் வீழ்வது எழுவதற்காகத்தான் என்பதை உணர்ந்து இதுவும் கடந்து போகும் நான் தொடர்ந்து முயலுவேன் என எண்ணி இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தன்னுடைய தையர் திறன் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்து தனக்கென ஒரு தையர் கடையை தொடங்குவதே அறிவுடைமையாகும் எனவே எதிர்பாராத இன்னல்களை எதிர்கொள்ள தேவை தன்னுடைய ஆற்றலை உடன்பாடான வழியில் பயன்படுத்துதல் ஆகும் எதிர்பாராத இன்னல்களை எதிர்கொள்ள தேவையானவை தன்னுடைய ஆற்றலை உடன்பாடான வழியில் பயன்படுத்துதல் இப்போ ஒரு பயிற்சி செய்யலாமா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது தமக்கு இன்னல்கள் வந்தபொழுது தங்களுடைய ஆற்றலை உடன்பாடான வழியில் பயன்படுத்தி வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்களா அவங்கள பத்தி யாராவது பகிர்ந்துக்கிறீங்களா நீங்கள் அறிந்த செய்திகளை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி இப்ப வெற்றி செல்வனும் அவருடைய நண்பர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னு பார்க்கலாமா அலைகள் வீழ்ந்து எழும் படத்தை காட்டி மணிவண்ணனின் கதையை கூறிய வெற்றி செல்வன் எனக்கு எதிர்பாராத இக்கட்டும் வீழ்ச்சியும் வருகிற பொழுதெல்லாம் இந்த படத்தை பார்த்தும் மணிவண்ணனின் கதையை எண்ணி பார்த்தும் இதுவும் கடந்து போகும் நான் தொடர்ந்து முயலுவேன் என கூறிவிட்டு அடுத்த படத்தை பாரு பாரு படத்தை பாரு நீருக்குள்ள அழுத்த அழுத்த மீண்டு எழும் பந்த பாரு 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 படத்தை பாரு என பாடிக்கொண்டே வெற்றி செல்வன் அடுத்த படத்தை காட்டி பாரு பாரு படத்தை பாரு பார்த்துக்கிட்டே பந்த போல மீண்டு எழுந்த சுஜாதாவின் கதையை கேளு என கூறி சுஜாதாவின் கதையை கூற தொடங்கினார் இப்ப நம்மளும் சுஜாதாவுடைய கதையை தெரிஞ்சுக்கலாமா இவர் தான் சுஜாதா எப்பவும் எதுக்காகவும் யாரையும் சார்ந்திருக்க கூடாது தன்னுடைய காலில் தான் நிற்கணும்னு நினைக்கிறவர் சுஜாதா இவர் தன்னுடைய இருபத்தி ஓராவது வயதில் ஒரு விபத்தில் சிக்கினார் அதனால் எழுந்து நடக்க முடியாத நிலைக்கு ஆளானார் தோளுக்கு கீழே உடலை அசைக்க முடியாத நிலைமைக்கும் ஆளானார் அதனால் எப்பவும் எல்லாத்துக்கும் யாரையாவது சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு உள்ளான இவர் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்திருப்பாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க வேறு வழியின்றி எப்பொழுதும் யாரையேனும் சார்ந்தே தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவார் தன்னம்பிக்கையோடு ஏதேனும் ஒரு தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பார் 
தண்ணிரக்கத்தால் புழுங்கி இருப்பார் காலில் அணிய செருப்பு இல்லையே என வருந்தியவர் செருப்பணிவதற்கு காலே இல்லாதவர்களை கண்டபொழுது தனக்கு காலாவது இருக்கிறதே என எண்ணி மகிழ்ந்ததைப் போல விபத்துகளில் வாழ்க்கையை இழந்தவர்களை கண்ட சுஜாதா தன்னால் நடக்கவும் உடலின் ஒரு பகுதியை இயக்கவும் முடியாமல் போனாலும் ஒரு கொடிய விபத்தை சந்தித்த பிறகும் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கான வாய்ப்பும் நன்கு இயங்கக்கூடிய இரண்டு கைகளும் இருக்கின்றனவே என எண்ணி மகிழ்ந்தார் இதுவும் கடந்து போகும் நான் தொடர்ந்து முயலுவேன் என எண்ணிய சுஜாதா தன்னம்பிக்கையோடு கணினி இயக்க பழகி கொண்டார் பங்குச்சந்தை வணிகத்தில் ஈடுபட்டார் நீருக்குள் அமிழ்த்தப்படும் பந்து மீண்டும் அதே விசையுடன் மேலெழுந்து வருவதைப் போல தன்னுடைய கடுமையான உழைப்பால் தன் உடற்குறைபாட்டையும் மீறி பங்குச்சந்தை வணிகத்தில் ஓர் உயரிய நிலையை அடைந்தார் இப்பொழுது அவருடைய நிறுவனத்தில் சிலருக்கு வேலை வாய்ப்புகளையும் கொடுத்திருக்கிறார் எனவே எதிர்பாராத இன்னல்களை எதிர்கொள்ள தேவையானவை தன்னம்பிக்கையுடன் மீளும் திறனை வளர்த்து கொள்ளல் நீருக்குள் அமிழ்த்தப்படும் பந்து மீண்டலும் படத்தை காட்டி சுஜாதாவின் கதையை கூறி முடித்த வெற்றி செல்வன் இனி மீளவே முடியாது என்னும் நினைக்கும் அளவிற்கு என்னுடைய வாழ்வில் பேரிடர் வரும் பொழுதெல்லாம் இந்த படத்தை பார்த்தும் சுஜாதாவின் கதையை எண்ணி பார்த்தும் இதுவும் கடந்து போகும் நான் தொடர்ந்து முயலுவேன் என எனக்கு நானே சொல்லிக் கொண்டு உற்சாகத்தோடு உடைக்க தொடங்குவேன் என கூறினார் தமக்கு வந்த இன்னல்களை சுஜாதாவை போல தன்னம்பிக்கையோடு எதிர்கொண்டு மீண்டவர்கள் யாரேனும் உங்களுடைய வீட்டில் தெருவில் ஊரில் பள்ளியில் இருக்கிறார்களா அவர்களை பற்றி உங்கள் நெருங்கிய நண்பரிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறீர்களா உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களை பற்றி பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி இப்ப வெற்றி செல்வனும் அவருடைய நண்பர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னு பார்க்கலாமா இன்னும் வேற ஏதாவது படம் இருக்கா என நண்பர்கள் ஆர்வத்தோடு கேட்க இதோ என்று கூறிய வெற்றி செல்வன் பாரு பாரு படத்த பாரு வண்ண வண்ண மீன பாரு வளமும் இடமும் போகும் பாரு தன்னத்தானே சார்ந்து தளராது நீந்தும் பாரு 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 படத்த பாரு என பாடியவாறே படத்தை ஓடவிட்டு பார்த்துக்கிட்டே மலையரசன் கதையை கேளு என்று கூறி கதையை தொடங்கினார் நாமும் மலையரசனின் கதையை பார்க்கலாமா விபத்து ஒன்றில் தன்னுடைய பெற்றோரை இழந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மலையரசன் அதன் பின்னர் மற்றவர்களின் இரக்க உணர்வை தூண்டியே தனக்கு வேண்டியவற்றை பெற தொடங்கினார் நடந்து செல்லக்கூடிய தூரத்தில் இருக்கும் இடத்திற்கு கூட பேருந்தில் போக மற்றவர்களின் உதவியை நாடினார் மறுத்தால் என்னோட அப்பா அம்மா இருந்திருந்தா என்னுடைய நிலைமை இப்படி இருக்குமா என தன்னிறக்கத்தோடு புலம்ப தொடங்குவார் இவரின் இந்த போக்கை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அவர் தனக்கு வேண்டியவைகளை தன்னுடைய உழைப்பால் அடைய பழக வேண்டும் தொடர்ந்து யாரையேனும் சார்ந்தே வாழ வேண்டும் யாரேனும் ஒருவரை மட்டும் சார்ந்திருக்க வேண்டும் உறவுகளை இழத்தலால் அதிலும் குறிப்பாக பெற்றோரை இழத்தலால் யாருக்குமே பெரும் மன அழுத்தம் ஏற்படும் ஆனால் இதுவும் கடந்து போகும் நான் தொடர்ந்து முயலுவேன் என அந்த மன அழுத்தத்திற்கு ஈடு கொடுத்து எழுந்து நிற்க பழக வேண்டும் மாறாக எல்லாவற்றிற்கும் யாரையேனும் சார்ந்திருப்பது அறிவுடைமை ஆகாது இங்கும் அங்கும் அலைந்து தனக்கானவற்றை தானே தேடிக்கொள்ளும் மீனை போல மலையரசன் தன் பெற்றோரை இழந்திருந்தாலும் தன் மாண்பை இழக்கக்கூடாது தன் காலில் நிற்க பழக வேண்டும் எனவே எதிர்பாராத இன்னல்களை எதிர்கொள்ள தேவையானவை தற்சார்புடைமை இப்போ ஒரு பயிற்சி செய்யலாமா தமக்கு ஏற்பட்ட இன்னல்களை காரணம் காட்டி எப்பவும் மற்றவங்களையே சார்ந்திருக்காம தற்சார்போடு வாழும் யாரையாவது நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா அவங்கள பத்தி நீங்க சொல்றீங்களா நீங்கள் அறிந்தவைகளை கூறியதற்கு நன்றி இப்ப வெற்றி செல்வனும் அவருடைய நண்பர்களும் என்ன செய்யறாங்கன்னு பார்க்கலாமா மீனின் படத்தை காட்டி மலையரசனின் கதையை கூறிய வெற்றி செல்வன் 
யாருடைய ஆதரவும் இல்லாமல் இந்த வேலையை என்னால் செய்ய முடியாது எனும் எண்ணம் எனக்குள் வரும் பொழுதெல்லாம் இந்த படத்தை பார்த்தும் மலையரசனின் கதையை எண்ணியும் இதுவும் கடந்து போகும் நான் தொடர்ந்து முயலுவேன் என எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டு தொடர்ந்து ஊக்கத்தோடு முயற்சி செய்வேன் என கூறிவிட்டு பாரு பாரு படத்தை பாரு கடலு மேல படகு போகுது காத்து அடிச்சு படகு ஆடுது ஆடுற படக கவிழாம காக்க படகோட்டி படுற பாட்ட பாரு 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 படத்தை பாரு என பாடிக்கொண்டே அடுத்த படத்தை ஓடவிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இளவரசி கதையை கேளு என கூறி இளவரசியின் கதையை கூற தொடங்கினார் இளவரசியின் கதையை நாமும் பார்க்கலாமா மாநில அளவிலான பாட்டு போட்டி ஒன்றில் இளவரசி பங்கேற்கிறார் போட்டியின் ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் மிக சிறப்பாக பங்கேற்று அடுத்தடுத்த நிலைகளுக்கு முன்னேறுகிறார் அரையிறுதி சுற்றிலும் வெற்றி பெற்று இறுதி சுற்றுக்குள் நுழைகிறார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற அந்த இறுதி சுற்றில் இளவரசியும் இன்னொருவரும் பங்கேற்றனர் இறுதியில் ஏற்பட்ட கன நேர தடுமாற்றத்தால் இளவரசி வெற்றி கணியை நழுவிட்டார் போட்டி நடுவர்கள் இளவரசியின் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கூறினர் அப்பொழுது இளவரசி புன்னகையோடு இறுதி சுற்றில் தன்னுடைய திறமைகள் முழுவதையும் வெளிப்படுத்த இயன்றதையும் அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியையும் பற்றி பேசினார் இந்த காட்சியில் வரும் இளவரசியாக உங்களில் யாரேனும் பங்கேற்று நடித்து காட்டுகிறீர்களா நல்லா நடிச்சிங்க பாராட்டுக்கள் எந்த ஒரு போட்டியிலும் இறுதி வெற்றி ஒருவருக்கே கிடைக்கும் ஆனால் போட்டியில் பங்கேற்பதும் ஒவ்வொரு கட்டங்களாக தாண்டி இறுதி சுற்றுக்குள் நுழைவதும் எளிதல்ல போட்டியாளர் தம்முடைய திறமை முழுவதையும் தன்னால் இயன்ற அளவு சிறப்பாக வெளிப்படுத்தினால் மட்டுமே அவரால் அந்த நிலையை அடைய முடியும் ஆனால் அதில் தோல்வி அடையும் பொழுது மனம் வேதனை அடைந்தாலும் இதுவும் கடந்து போகும் நான் தொடர்ந்து முயல்வேன் என எண்ணி புயலில் சிக்கிய தன்னுடைய படகை மீட்பதற்காக தன்னுடைய வலிமையை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி முயலும் படகோட்டியை போல நமக்குள் இருக்கும் திறமைகள் முழுதும் வெளிப்படுத்தப்பட்டன என எண்ணி மகிழ வேண்டும் இதைத்தான் இளவரசியும் செய்தார் எனவே எதிர்பாராத இன்னல்களை எதிர்கொள்ள தேவையானவை தம்முள் இருக்கும் ஆற்றல் அனைத்தையும் வெளிப்படுத்த இயன்றதை உணர்தல் படகை காக்க படகோட்டி போராடும் படத்தை காட்டி இளவரசியின் கதையை கூறி முடித்த வெற்றி செல்வன் என்னை தோல்வி தழுவுகிற பொழுதெல்லாம் இந்த படகோட்டியின் படத்தை பார்த்தும் இளவரசியின் கதையை எண்ணி பார்த்தும் என்னுடைய திறமைகள் முழுவதையும் என்னால் வெளிப்படுத்த இயன்றதை எண்ணி மகிழ்வேன் இதுவும் கடந்து போகும் என தொடர்ந்து முயலுவேன் என கூறிவிட்டு பாரு பாரு படத்தை பாரு ரோஜா தோட்டம் முழுக்க பாரு ரோஜா பூவை நல்லா பாரு அதுக்கு கீழே முள்ள பாரு 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 படத்தை பாரு என பாடிக்கொண்டே அடுத்த படத்தை ஓடவிட்ட வெற்றி செல்வன் பார்த்துக்கிட்டே குமரனோட கதையை கேளு என கூறி கதையை தொடங்கினார் நாமும் குமரனின் கதையை கேட்கலாமா குமரனின் அப்பா தேசிய நெடுஞ்சாலை ஒன்றின் ஓரத்தில் தேநீர் கடை வைத்திருந்தார் அந்த கடையிலிருந்து வரும் வருவாயில் தான் குமரனின் குடும்பமே வாழ்ந்தது தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்க திட்டத்தின் காரணமாக அவர்களது கடை அகற்றப்பட்டது எனவே குமரனின் குடும்பத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்த வருவாயும் நின்றது குமரனின் அப்பா வேறொரு இடத்தில் புதிய கடையை திறப்பதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டு இருந்தார் புதிய கடையை புதிய இடத்தில் திறக்கும் வரை தங்களிடம் இருக்கும் சிறிதளவு பணத்தை கொண்டே வாழ்க்கையை 